ஃபேன்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் பேக் டு நஃப்ரிஸ் வேர்ல்ட் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எக்ஸ்போ வ்ளாக் டூ பார்க்கலாம் இந்த வ்ளாகில் நான் ரஷ்யா பவ்லியன் இந்தியா பவ்லியன் டூர் தான் காமிச்சிருக்கேன் ஸோ நீங்களும் இந்த பவ்லியன் டூர்ஸ்லாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் என் சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருக்கீங்க இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் என் வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் என் அப்டேட்டட் வீடியோஸ்லாம் உங்களால் கண்டினியூவாக பார்க்க முடியும் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் ரஷ்யா பவ்லியனோட வெளியில் உள்ள வியூ வெளியிலேயே நல்ல டோம் ஸ்ட்ரக்சரில் கலர்ஃபுல்லாக வச்சுருந்தாங்க சூப்பராக இருந்துச்சு உள்ளார போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குண்டு அங்கே உள்ளார பவிலியனில் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் ஒன்றுமே வச்சிடலாம் அவங்க ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோரில் தான் எக்ஸிபிஷன் ஹால் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு சரி வாங்க மேலே போய் பார்க்கலாம் மேலே வந்தோடனே ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிபிஷன் ஹால் தான் இருக்குது ரொம்ப சூப்பராக வச்சுருந்தாங்க எல்லாமே நல்லா இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்துச்சு பிரெயின் பற்றி தான் மோஸ்ட்லி சொல்லியிருக்காங்க இதில் இந்த உலகத்திலேயே மிக அறிவான படைப்புனா நம்ம மனிதர்கள் தான் நம்ம மனிதர்கள் அறிவா இருக்கிறது காரணமே இந்த மூளையாட்டி தான் இந்த இன்டெலிஜென்ட்டை யூஸ் பண்ணி தான் எவ்வளோ பேர் வந்து நிறைய புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிச்சி ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க மெயினாக இதில் என்ன சொல்ல வந்தாங்கன்னா நம்ம க்ரியேட்டிவ் மைண்டோடு எல்லாத்தையும் பார்த்தா எதிர்காலத்தில் நிறைய மாற்றங்கள் வரும் அதை தான் வந்து இதில் ஷார்ட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லை இதில் பிரெயினோட ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்ஸையும் கிளியராக சொன்னாங்க அப்புறம் இங்கே ரஷ்ய கிரேட்ஸ் என்சைக்ளோபீடியான் இருந்துச்சு இதில் ஒரு புக் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க அதில் ஸ்க்ரீன் மாதிரி நம்ம ஹேண்டை வச்சு மூவ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா பேஜஸ் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் அதில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் காமிச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் இன்னொரு ஷோவும் அங்கே நடந்துச்சு முன்னாடி உள்ள ஷோ மாதிரி இதுவும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அதையும் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ற
கூடவே அங்கே நிறைய லைட் ஷோஸ் எல்இடி ஷோஸ்லாம் நடந்துச்சு எல்லாத்துலேயுமே வந்து ரஷ்யாவோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பற்றியும் டெவலப்மெண்ட் பற்றி தான் ஃபுல்லாகவே சொல்லியிருந்தாங்க இங்கே வந்து நிறைய அனிமல்ஸோட ஹெட்டு மாதிரி செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க அதில் ஒரு டிஸ்பிளேயும் இருந்துச்சு அதில் என்ன இருக்குன்னா அந்த அனிமல்ஸ் அதோட பார்வையில் இந்த உலகத்தை எப்படி பார்க்குதோ அதை தான் அந்த டிஸ்பிளேயில் நம்மளாட்டி பார்க்க முடிஞ்சிச்சு ரொம்ப கிரிக்கெட்டிவாக வச்சுருந்தாங்க நல்லா இருந்துச்சு அப்புறம் இது வந்து பிரெயினை லேயர் லேயராக த்ரீ டி எஃபெக்டில் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரஷ்யன் பவிலியன் முடிஞ்சிருச்சு இங்கே எல்லாருக்கும் அந்த ஷோஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்தியன் பவிலியன் எப்படி இருக்குன்னு போய் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் இந்தியன் பவிலியன் டூர் போய் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இந்த இந்தியன் பவிலியன் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் பவிலியன் எக்ஸ்போ ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் இதில் மொத்தம் நாலு ஃப்ளோர் வச்சு இந்த பில்டிங்கை வந்து கட்டியிருக்காங்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கும் அதிகமான ரொட்டேட்டிங் பேனல்ஸை வச்சு இந்த பில்டிங்கை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அது மூலயமா அவங்க பில்டிங்கோட டிசைனை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இந்த பேனல்ஸை யூஸ் பண்ணி நைட் நேரத்தில் நிறைய இந்தியாவை பற்றி வீடியோஸ்லாம் வந்து பில்டிங் மேலேயே டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு இந்தியன் பவிலியன் உள்ளார போனோடனே ரெண்டு சைடு வச்சுருக்காங்க ஒரு பக்கம் வந்து ஸ்பேஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இன்னொன்று பக்கம் யோகா சைடு இருந்துச்சு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்திய அறிவியல் ஆராய்ச்சியில் ஒரு சிறந்த நாடு உலக நாடுகளில் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம நாடு வந்து அறிவியலில் ரொம்பவே சிறந்ததாக இருக்குது அதை பற்றி நிறையவே சொல்லியிருக்காங்க இதில் அப்புறம் இங்கே வந்து நிறைய சேட்டலைட்ஸ் மாடல்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க இது வந்து மாங்கல்யம் சந்திராயனை பற்றி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க இந்த குளோபில் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஸ்பேஸ் ஏரியா இப்போ பார்த்துருப்பீங்க அப்படியே இந்த சைடு வந்தோம்னா ஃபுல்லாகவே யோகா ஸ்தானம் பற்றி தான் வச்சுருக்காங்க நம்ம இந்திய நாடு தான் வந்து இந்த உலகத்துக்கு யோகாவை அறிமுகப்படுத்தினது ஸோ இந்த யோகா ஸ்தானம் தாட்டி நிறைய நன்மைகள் வந்து இந்த உலகத்தில் பயனுள்ளதாக தான் இருந்துகிட்ருக்கு எல்லாருக்கும் இங்கே யோகாஸ் பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய சொல்லியிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லை யோகா சார் லைவாக வேறு செஞ்சு காமிச்சிட்ருந்தாங்க இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிற யோகா ஸ்தானத்தை மட்டும் ஸ்டாச்சு மாதிரி செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க வந்து நிறைய ஆயுர்வேதிக் மருத்துவ செடிலாம் வச்சுருந்தாங்க நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்தியாவில் நிறைய மருத்துவ செடி இருக்குன்னு அதில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக உள்ள பிளான்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ஹேங் பண்ணி அதோட பெனிஃபிட்ஸும் சொல்லியிருந்தாங்க நல்லா இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்துச்சு ஸோ இங்கே கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் அவ்வளோதான் இருந்துச்சு இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் போய் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் மேலே போனோடனே ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் ரொம்ப அழகாக வச்சுருந்தாங்க ஃபுல்லாகவே வந்து பெரிய பெரிய ஸ்க்ரீன்ஸில் தான் மேக் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க வால் எல்லாமே இந்த ஸ்க்ரீனில் அவங்க டிஸ்பிளே பண்ணுறது ஃபுல்லாகவே வந்து இந்தியா பற்றி தான் சொல்லியிருந்தாங்க இந்தியாவோட பண்பாடு கலாச்சாரம் அப்புறம் வாழ்க்கை முறை அப்புறம் இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டோட ட்ரெடிஷ்னல் டான்ஸஸ் கூடவே இந்தியாவில் நடக்கிற நிறைய ஃபெஸ்டிவல்ஸ் வீடியோவும் இதில் டிஸ்பிளே பண்ணியிருந்தாங்க அப்புறம் இங்கே நிறைய பாக்ஸஸாக இருந்துச்சு இதில் ஃபுல்லாகவே வந்து இந்தியாவில் உள்ள முக்கியமான கோயில் அப்புறம் இம்பார்ட்டண்ட்டான உள்ள இடத்தெல்லாம் வந்து மாடல்ஸாக செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க
அப்புறம் இது வந்து ராணிக்கி வாங்குற குயின்ஸ் டெப்பல் இது வந்து ஒரு ஃபேமஸ் ஹெரிட்டேஜ் பிளேஸ் இந்தியாவில் குஜராத்தில் இருக்கு இதை தான் வந்து மாடல் மினிச்சுவராக செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க இங்கே இந்தியன் பெவிலியன்லேயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இது தான் நம்ம எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்ச வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் தாஜ்மஹாலாக தான் அந்த மாதிரி மாடலாக செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி எல்இடி ஸ்க்ரீன்ஸில் இந்தியா பற்றி கல்ச்சர்ஸ் ஆர்ட் அப்புறம் அவங்களோட எல்லாமே சொல்லியிருந்தாங்க அதெல்லாம் பார்த்தீங்க இப்போ நம்ம செகண்ட் ஃப்ளோரில் போய் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ செகண்ட் ஃப்ளோர் வந்தாச்சு இப்போ செகண்ட் ஃப்ளோரில் ஃபுல்லாகவே அவங்க வச்சுருக்கிறது வந்து இந்தியாவோட ஃப்யூச்சர் பிளான் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்புறம் வந்து இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக போயிட்டுருக்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் பற்றி தான் நிறைய டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்தியாவில் உள்ள இண்டஸ்ட்ரீஸ் பற்றியும் ஃபுல்லாகவே வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் இங்கே வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்தியாவில் அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணது அப்புறம் வேர்ல்ட் ரெக்கார்டெலாம் எடுத்தது வந்து டிஸ்பிளே பண்ணி காமிச்சாங்க அப்புறம் அவங்க ஹெட்செட்டும் இருந்துச்சு அதில் நம்ம கேட்டுக்கலாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு செகண்ட் ஃப்ளோர் முடிச்சாச்சு நம்ம தேர்ட் ஃப்ளோரில் போய் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ தேர்ட் ஃப்ளோர் வந்தாச்சு இங்கே தேர்ட் ஃப்ளோரில் ஃபுல்லாகவே வந்து இந்தியாவில் உள்ள பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பற்றியும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் பற்றி தான் ஃபுல்லாகவே சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் இந்தியாவில் உள்ள பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்லாம் வந்து அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான்ஸ் பற்றி சொல்லியிருந்தாங்க இங்கே உதாரணத்துக்கு என்னெல்லாம் கம்பெனிஸ் இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதானி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் பற்றி இருந்துச்சு அப்புறம் அம்பானி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் லூலு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் பற்றிலாம் இருந்துச்சு இந்த எல்லா கோஆப்ரேட்டிவ் கம்பெனிஸும் அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஐடியாஸ்லாம் இந்த பிளாட்ஃபார்மில் காமிக்கிறாங்க அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸும் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க வருது இங்கே ஃபுல்லாகவே வந்து இந்தியாவில் உள்ள டூரிசம் பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவில் உள்ள டூரிஸ்ட் பிளேசஸ் பற்றிலாம் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க
அந்த ஹாலில் ஃபுல்லாகவே வந்து லடக்கோட இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி தான் இருந்துச்சு அந்த ஊரில் உள்ள ஹேண்ட்லூம் க்ளோத்ஸ் பற்றி அப்புறம் அங்கே வாழ்கிற விலங்குகளை பற்றியும் சொல்லியிருந்தாங்க மெயினாக வந்து நிறைய டூரிசம் பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் இருந்துச்சு கூடவே அந்த ஊரில் உள்ள பாரம்பரியமான சாப்பாடை பற்றியும் இதில் வீடியோவாக காமிச்சிருக்காங்க அப்புறம் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் போனோடனே எக்ஸிட் போகிற வழியில் ஒரு பெரிய ஹால் மாதிரி வச்சுருக்காங்க அங்கேயும் நிறையா இருந்துச்சு வாங்க பார்ப்போம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அபுதாபியில் கட்டிகிட்ருக்க பெரிய கோயில் இதோட மாடல் வச்சுருந்தாங்க அப்புறம் இங்கே எல்லாமே வந்து அபுதாபியில் உள்ள டெம்பிளோட இன்ஃபர்மேஷன் தான் வச்சுருந்தாங்க இது வந்து அந்த டெம்பிளோட லைட் ஷோ மாதிரி இருந்துச்சு மகாத்மா காந்தியோட ஸ்டாச்சும் இங்கே வச்சுருந்தாங்க கூடவே கங்கை யமுனா காசி அது எல்லாத்தோட ஓவியமும் அழகாக செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட இந்த வீடியோ முடியுது உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த விளாக் பிடிச்சிருக்கோம்னு நம்புகிறேன் பார்ட் ஒன் விளாக் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்க்கலன்னா என் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதையும் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸோடு உங்களை நான் நெக்ஸ்ட் டைம் சந்திக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர